If you have clicked over this video, this is the right video for you. This video is all about how to achieve the highest amount of accuracy and precision in the case of MNS examination. As you all know, 150 questions and just the time frame of 90 minutes. 90 minutes का समय 150 questions को करने के लिए बहुत कम है. लेकिन क्या एक ऐसी strategy हो सकती है जिसके through अगर आप test series के time से ही अगर उस तरह से practice करना शुरू कर देते हैं, तो in the end आपका जो MNS exam है वो बहुत अच्छे तरीके से solve so hey guys, my name is Vishal and I'm the founder of Bipersonified Education Services. Today we guys are going to discuss that how to attempt the paper of MNS exam to achieve the high accuracy and highest precision. So first of all, if we talk about 150 questions, 150 questions are divided into three sections. First section is your physics, chemistry and biology which is your general science section, your English section, your general English and your general intelligence section. General intelligence can be your GK and reasoning. If we talk about GK, we can further sort your current affairs and your static GK. So first of all, where do you lack children? If we talk about physics, chemistry and biology, they are strong in every child. In class 11th and 12th, every child has been taught, so that portion is very strong. अगर जीके की बात करेंगे, specially if we discuss about the medical students ना बहुत सारे बच्चों से हमारी यहाँ बात होती है, we have approximately 350 plus students in the institute right now, तो रोज बच्चों से बहुत सारे बच्चों से बात होती है, बच्चों के calls भी आते हैं, तो बच्चे ये एक चीज बताते हैं कि भाई हम medical background से सर, तो हमें ना जीके आदमी रहती है, हमसे English हो नहीं पाती, हम physics, chemistry, First of all, paper को आपको तीन phases के अंदर देना होता है। अब paper को तीन phases में देने का मतलब क्या है? अगर आप test series अभी किसी भी institute के कर रहे हैं या फिर हमारी कर रहे हैं, आपको ये चीजें बहुत ज़्यादा focus में time पर रखनी है। Paper को हमेशा three phases में किया जाता है। अब three phases में paper को किस तरह से किया जाता है? First of all, आपको 1 to 150 questions को एक बारी में करना है। अब paper क्या होता है ना paper exam में कुछ इस तरह से set करता है कि आपको वो बीच-बीच में हवा में चढ़ाएगा, बीच-बीच में उतारेगा। आपको बीच में demotivate भी करेगा, आपको बीच में motivate भी करेगा। लेकिन आपको बिल्कुल एक subtle जो होता है ना जो शांत आदमी होता है को उस तरह से रहना है नहीं तो बहुत बार और आगे चलते जाओ चलते जाओ मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है करो क्वेश्चन नंबर 2 आता है करो 3 3 आता है करो फोर्थ नहीं आता छोड़ दो आगे मूव ऑन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार मैंने ये पढ़ा था कहीं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो क्योंकि टाइम उतना हमारे पास नहीं है एमएनएस एग्जाम की जब हम बात करते हैं हमने बच्चों से बात करी and after giving the highest number of selections in the whole country, we got to understand this thing that the children in the exam are very stressed on this thing that the time is very little and the questions are very little. So in that stress, many questions are wrong. One of our students does this mistake last year. Their name is Shea is finally selected right now. Shea is in INHS Aswin in Mumbai. So they think that they are doing this wrong. 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 उसके बीच में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे कुछ होंगे जो देखे देखे होंगे तो क्या होता है हमारा जो दिमाग है जब आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो दिमाग है वो सब अनकॉन्शियसली या फिर सब कॉन्शियसली ना उस चीज के ऊपर काम कर रहा होगा उस टाइम पे और जब तक आप सेकेंड राउंड में वापिस से पेपर के ऊपर आओगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका होगा पहला फायदा तो ये अब जब आप क्वेश्चन नंबर वन टू हंड्रेड तक जाएंगे और आप एक बार पेपर को सोल्व कर लेंगे बीस से पच्चीस मिनट के अंदर तब आपके दिमाग के अंदर ये चीज अब आके बैठ जाएगी कि यार मैंने एक बार पेपर सॉल्व कर लिया तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है कि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है वो उस टाइम के ऊपर आपका खत्म होने वाला है पहली चीज आपको ये करनी है अब जब भी आप पेपर देते हैं आपका एक एग्जामिनेशन हॉल होगा वहां पर आपका सेंटर होगा और सेंटर के अंदर आपको जाना होगा सेंटर में काफी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं जब भी आप सेंटर के अंदर पहुंचेंगे घोड़े की जो इस तरफ ऐसे लगाई होती है ना कि ना वो इस तरफ देख पाए ना उस तरफ देख पाए आपको ये चीज करनी है आपको बाकी लोगों को नहीं देखना है आपको ये बिलीफ अंदर लेके जाना है कि अगर किसी के सिलेक्शन होगी तो वो मेरी होगी इस सेंटर में अगर कोई इंसान है जो कि एलिजिबल है जिसकी सिलेक्शन होने वाली है उन दो बच्चों में जो पूरे पूरे हिंदुस्तान से शॉर्ट करे जाएंगे तो इस सेंटर से अगर कोई है तो वो मैं हूं 
इस मंशा के साथ जब आप अंदर जाएंगे और इन टैक्टिक्स के साथ जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके डेढ़ सौ क्वेश्चन है नब्बे मिनट आपको उनके लिए ज्यादा लगेंगे भाई मैंने तो पेपर पहले ही सॉल्व कर दिया उसके बाद होती है हमारी गैसिंग टेक्निक्स की पेपर के अंदर गैसिंग भी करी जाती है जब आप बात करते हैं मैनस एग्जाम की अगर हम नीट के साथ उसका कंपेरिजन करते हैं तो नीट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जिनको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग क्या होती है नेगेटिव मार्किंग का अर्थ ये है मतलब ये है कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है उसका जो पॉइंट जो मार्क होता है आपको वहाँ पर कटता है ठीक है तो उससे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा लकी हो कि इस टाइम के ऊपर एम एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम है वो नहीं है तो आप यहां पर काफी ज्यादा तुक्के हैं वो भी लगा सकते हो लेकिन इस टाइम के ऊपर टाइम कुछ ऐसा है कि आपके पास इनफ मच टाइम है प्रिपरेशन का अगर इस टाइम से ही तुक्के मारना सोच लोगे इसलिए मैं भी बता भी कि किस तरह से मारे जाते हैं पेपर के एक से दो दिन पहले पक्का बता दूंगा कैसे मारे जाते हैं अब पढ़ाई पर फोकस करो एंड वी कैसे लॉन्च द एम एन एस रैंक बूस्टर क्राश कोर्स इन विच यू कैन एनरोल यहां पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन विच यू आर गोइंग टू गेट द फाइव live classes in a day mock test full syllabus mock test weekly tests and the term tests are going to be there with that the exposure with the faculty who which holds experience of approximately 25 years and the faculty who is right now teaching the india's largest batch for the amnes of approximately 350 plus students in the various various batches across the personified institute so thank you so much for joining with me today do like share comment and subscribe i will see you guys in the next video till then jai hind jai bharat